In diesem Video überlegen wir uns einmal, wie wir mit YouTube unsere Online-Kurse bewerben können. Ja, YouTube ist ja eigentlich die vielfältigste Plattform überhaupt. Ne? Du kannst äh, Ton hochladen und den nur mit einem Bild versehen. Du kannst äh, Präsentationen hochladen. Du kannst Talking Head Videos hochladen. Du kannst, naja, benennen es. Du kannst eigentlich alles hochladen. Ne? Und es steht dir ganz unlimited zur Verfügung. Also so viel Speicher du haben möchtest, so viel Speicher gibt YouTube dir. Ne? Ob du ein Video hochlädst in 4K oder 25 ist totally up to you. Also du kannst es machen, wie du das für richtig hältst, gar kein Problem. Und jedes einzelne Video, das du hochlädst, kann deinen Online-Kurs bewerben. Ja, wie geht das denn jetzt? Also wir hatten ja im letzten Video das Beispiel mit den Meditationskursen. Ich verlinke das Video mal hier. Und da funktioniert das ja so, ne? also ich habe einen Meditationskurs oder einen autogenen Trainingskurs oder einen Yogakurs und dann überlege ich mir, was benötigen meine User? Ne? Also jemand, der gerne, äh, der gerne Yoga macht, der interessiert sich wahrscheinlich auch für Entspannung, für Meditation, natürlich auch für Bewegung. Ne? Aber sagen wir jetzt einmal, er interessiert sich für, für Meditation. Dann ist es eine logische Schlussfolgerung, dass ich Videos erstelle, die äh, die Meditation unterstützen oder wirklich Meditationsvideos, vielleicht auch mit Text. Ne? Und ähm, dann von diesen Videos auch auf meinen Online-Kurs verlinke. Das wäre eine Möglichkeit. Und das Schöne ist, das kannst du im Prinzip für jeden Kurs machen. Ja? Also, ich habe das jetzt irgendwie noch nicht gemacht oder wir sind gerade dabei, sagen wir mal so, immer Videos zu erstellen, die für den Nutzer hilfreich sind, aber die auch gleichzeitig irgendeinen Kurs bewerben, den wir im Angebot haben. Ne? Macht ja Sinn. Wir geben noch zusätzliche Informationen, wir geben noch zusätzliches Wissen, was vielleicht im Kurs so nicht behandelt wird, einen Aspekt heraus, der noch einmal detaillierter behandelt wird und verlinken dann von da aus auf unseren Online-Kurs, den man dann eben erwerben kann. Ne? Das Schöne ist, das funktioniert alles komplett kostenlos, wenn man den möchte. Ne? Man kann das bei Udemy einstellen. Udemy ist kostenlos, kannst du einfach deinen Kurs einstellen. Aber du solltest definitiv etwas für deine Werbung tun. Ne? Du kriegst einen speziellen Link. Und wenn die Menschen über diesen Link deinen Kurs kaufen, dann bekommst du 97%. Prozent. Ja? Und dann wird das natürlich interessanter, als wenn Udemy das alles für dich verkauft und du bekommst nur 50%. Prozent, ne? Deswegen stellt sich hier die Frage, wie machst du das für deinen Kurs? Ja? Also spielen wir das nochmal durch. Egal, was du für einen Kurs im Angebot hast, es funktioniert alles. Ja? Ähm, wir haben, ne, sagen wir mal, du, du gärtnerst gerne. Du hast einen schönen Garten und du kennst dich mit Pflanzen richtig gut aus und mit Blumen und äh, hast einen Online-Kurs erstellt, Zimmerpflanzen meinetwegen. Du würde mich interessieren, also wie ich meine Zimmerpflanzen mal nicht ruiniere. Also, du hast jetzt meinetwegen einen Kurs erstellt über Zimmerpflanzen, alles, was man miteinander arrangieren kann, wie das gepflegt wird und so weiter. Ne? Dieser Kurs wird zum Verkauf angeboten. So, wie bewerben wir den denn jetzt? Ne? Wir überlegen uns, welche zusätzlichen Informationen jemanden interessieren könnten, der auf YouTube geht um eine Antwort auf eine drängende Frage zu suchen. Also sagen wir mal, er hat so eine Monstera-Pflanze ne? und die äh, suche ich jetzt auf YouTube und überlege mir, wie wird die denn jetzt überhaupt gepflegt? So, jetzt gucke ich mir das Video an, was du zusätzlich gemacht hast und du gibst vielleicht ein paar Tipps in dem Video, äh, wie man diese Pflanzen denn eben pflegt, wie man sie, ja, wo man sie am besten hinstellt, wie viel Licht die brauchen, wie viel Wasser sie brauchen, wie viel Dünger sie brauchen, keine Ahnung, alles, was man eben so für diese Pflanze tun kann. Und ähm, dann verlinkt in der Infobox, wird auf deinen Kurs verlinkt, auf deinen Zimmerpflanzenkurs. Ne? Wenn dieses Video für mich jetzt hilfreich war und ich feststelle, dass auch mehr Pflanzen bei mir kaputt gehen und nicht nur diese Monstera, dann bin ich durchaus bereit, auf deinen Link zu klicken, mir den Kurs anzugucken und natürlich zu kaufen. Ne? Ja, so funktioniert die Affe, das ist ein Mini-Sales-Funnel im Prinzip. Du kannst natürlich auch noch hingehen und die Leute von diesem, von diesem Kur, also von dem Video auf YouTube auf deine Webseite verlinken. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, sodass in dem Blogpost, den du dort erstellst, mehr Informationen drin sind. Und wenn du das getan hast, dann von dort die Leute zum 
Kaufen schickst, ja, wo auch immer das Kaufen stattfindet, ob auf deiner Webseite oder eben auf Udemy, egal, aber so könntest du das natürlich auch handhaben. Wenn die nämlich einmal auf deiner Webseite sind, kannst du sie auch noch bitten, sich in den Newsletter einzutragen, weil du eine schöne Checkliste hast mit allen Zimmerpflanzen, die für sonnige Wohnungen geeignet sind. Das war jetzt einfach nur mal so was erzählt. Ähm, und schon hast du mich, ne? ich interessiere mich dafür, ich komme auf deine Webseite, ich würde das gerne wissen, trag mich in deinen Newsletter ein und dann gehe ich los und kaufe deinen Kurs. Ja? Also, die Frage ist immer, welches Ziel soll dein Video erfüllen? Lad nicht einfach irgendwelche Videos hoch, ohne Sinn und Zweck. Überleg dir bei jedem Video, das du erstellst, immer, wie verdiene ich damit Geld? Verdiene ich da nur Geld mit, in Anführungsstrichen, über die Werbung, die YouTube schaltet, verdiene ich da Geld mit, indem jemand auf meinen Link klickt oder indem jemand sich in meinen Newsletter einträgt und ich dann erst später Geld damit verdiene. Es ist alles in Ordnung, aber bitte klär das vorab. Also erst recherchieren, dann aufnehmen. Also überleg dir ganz genau, was du mit deinen Videos wirklich erreichen willst. Und wenn du das so machst, dann baust du dir eine riesige Bibliothek an Videos auf, die alle wiederum deine Kurse, deine digitalen Produkte bewerben. Egal, wie dein digitales Produkt aussieht. Du kannst natürlich hochpreisige digitale Produkte bewerben oder auch niedrigpreisige. Ebenfalls völlig egal. Wichtig ist nur, dass alle auf dieses darauf abzielen, alle Videos darauf abzielen, dein Produkt zu bewerben, wie auch immer das aussieht. Ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vor allen Dingen auch geholfen und du recherchierst jetzt erst, bevor du aufnimmst. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und uns ein Like da lässt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.